さてさて、今日もコーヒーを入れていこうかなと思っているのですが、前回ちらっとご紹介したこの赤い矢のコーヒースケール、パールモデル S のブリューガイドっていうアプリに、あのコーヒーのレシピを登録してみようかなと思ったので、ちょっとそこからスタートしようと思います。これがブリューガイドっていうアプリで、まあいろいろ最初から道具とか豆の種類などによって変わるレシピが登録されてるんですけど、ここからどうやら自分オリジナルのレシピを登録できるみたいなのです。今回はよく飲んでいるオニバスコーヒーのレシピを登録してみます。と、ロースターオニバスこれはライトですね。でここからステップを登録していく感じです。ステップも結構細かくこんな感じで登録していくようです。ちょっとやってきます。よし、こんな感じで全部ステップを入れました。このアプリ日本語対応してるんですけど、ちょっとなんかこういうところに日本語が入れられないバグがありますね。まあ日本人ユーザーが少ないんだと思うんですけど。まあ、しょうがない。はい。で、保存。で、これをスケールの方に送信します。アップロード。早っ。じゃあ、これでやっていきましょう。非常に美味しく入れられましたがまだちょっと操作に慣れてないところがありますねちょっと引き続き使っていこうと思います
。そして今めっちゃこの iPhone が家にいっぱいあります。おそらくまあこの Vlog が公開される頃にはすでにレビュー記事が公開されているとは思うのですが、この個人的には iPhone 13シリーズのプロじゃない方のこのグリーンすごいいい色だなって思いましたただめっちゃ指紋が目立ちます逆にこっちの13プロの方のアルパイングリーンはやっぱこのサイドの部分の指紋がめちゃ目立ちますいやでもこれほんといい色だと思いますさてさて今日はちょっとまだレビュー記事の執筆などが終わってないので仕事をします写真の現像とかちゃんとやらんと。ちなみにこの原稿を書く仕事というか記事を書く仕事に関しては私はこの iPad で全部やってましてテキストエディターはユリシーズをもずっと使ってますでここに Lightroom で現像した画像を写真アプリに一旦書き出してこのユリシーズの中にこう配置をどんどんしていってこれユリシーズがいいのがこのエクスポートのところからそのままワード形式で書き出してくれるんですよねこのまま。でこっからドロップボックスにエクスポートしてそれを演習の方にシェアするような感じでいつも走行してますもうこの辺りは納品形式とかメディアさんによって違かったりもすると思うので一概にこれのままいけるっていうわけではないと思うんですが私はもう結構このシュプールの連載に関しては長年このワークフローでやってます。そして、本当は、こっちも、早く開けないといけないんですが、ちょっと、なかなか追いついてないです。頑張るぞ。